Γεια σα, φίλε και φίλοι, μικροί και μεγάλοι. Καλώ ήρθατε σε ακόμα μια βιντεοπαρουσίαση φιγούρων δράση. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στον Transformers The Last Night Premier Edition Optimus Prime. Και όπω βλέπετε, ο Optimus Prime έρχεται με ένα μεσαίο μεγέθου κουτί. Τον βλέπουμε εδώ πέρα στη ρομπότ μορφή του. Ένα artwork του Optimus Prime το οποίο συνεχίζει έω και στα πλάγια του κουτιού. Τίποτα το ιδιαίτερο στην πάνω και κάτω πλευρά του κουτιού Όπως βλέπετε το κουτί είναι λίγο ταλαιπωρημένο Αλλά οκ okay, η φιγούρα είναι μια χαρά Στην άλλη πλευρά του κουτιού θα δούμε ένα artwork του Optimus Prime στην ρομπότ μορφή του Εδώ πέρα πάνω γράφει Earth's Greatest Protector Και στην πίσω πλευρά του κουτιού θα δούμε τον Optimus Prime και στις δύο μορφές του Αυτά με το κουτί Ας πάμε να δούμε τις οδηγίες από κοντά Αυτές εδώ είναι οι οδηγίες του Optimus Prime Όπως βλέπετε η φιγούρα είναι για ηλικίε από 8 χρονών και πάνω Και εδώ θα δούμε τη μεταμόρφωσή του Και αυτή εδώ είναι η άλλη πλευρά των οδηγιών Λοιπόν Πάμε να δούμε και τη φιγούρα από κοντά Και εδώ έχουμε τον Optimus Prime σε όχημα μορφή Δίπλα μου είναι ο φίλος μου ο Στέφανος ο οποίος θα σας δείξει τη φιγούρα Στέφανε Γεια σας και από μένα ε, Είναι η Voyager έκδοση του Optimus Prime στην οποία έχουμε τοποθετήσει και τα Repro Labels αυτοκόλλητα τα οποία θα σας τα δείξω πριν πάμε στη φιγούρα Έρχεται με αρκετά αυτοκόλλητα είναι αυτές οι τέσσερις καρτέλες έχουν μπει σχεδόν όλα εκτός από αυτά αυτή είναι η καρτέλα που σας που τον κάνετε σαν Nemesis Prime άμα θέλετε και κάποιες εναλλακτικές πινακίδες και κάποια εναλλακτικά σύμβολα που θα τα δούμε στη φωτογραφία αυτά εδώ Αφορά είναι για τα τζάμια τα πλαϊνά Δεν τα βάλα γιατί είναι ήδη μαύρα Τα θεώρησα λίγο περιττό Λοιπόν πάμε να δούμε λίγο τώρα και τη φιγούρα Λοιπόν Του έχει δώσει πάρα πολύ έξτρα λεπτομέρειες Αρχικά Θα ξεκινήσουμε από το μπροστά μέρος Αυτά όλα είναι αυτοκόλλητα Εδώ θα προτιμούσα Το τόπο του σύμβολο να το είχαν βάψει αλλά δεν είναι βαμμένο δυστυχώς στο πλαϊνό μέρος αυτά εδώ είναι αυτοκόλλητα που δίνουν προέκταση στις φλόγες αυτά εδώ κάτω είναι αυτοκόλλητο αυτό εδώ το 84 με το ότο το σύμβολο που έβαλα είναι αυτοκόλλητο εδώ τα σκαλοπάτια όπως και οι γραμμές αυτές εδώ οι χρώμοι πάνω στο τεπόζιτο είναι αυτοκόλλητο αυτό εδώ είναι αυτοκόλλητο καθώς και αυτά εδώ επίσης στις δύο τις πίσω ρόδες αυτά εδώ είναι αυτοκόλλητα τα χρώμια και αυτά εδώ στο πίσω μέρος επίσης μια άλλη παρατήρηση που θα, θέλ... θα προτιμούσα αυτά εδώ να τα είχαν βάψει σε σημεί γελιστερό Απλά είναι ένα γκρι πλαστικό και δεν δείχνει τόσο ωραία. Α το βάφαν όπω ήταν τα τεπόζητα. Τώρα, εδώ αυτοκόλλητο έχει μπει εδώ πέρα και εδώ κάτω που είναι το μοντέλο του, του φορτηγού. Αυτά εδώ όλα είναι αυτοκόλλητα όπω και εδώ πίσω. Πάρα πολλές έξτρα λεπτομέρειες Να σας δείξω λίγο και τα όπλα του Ο Optimus έρχεται με αυτή την ασπίδα Την οποία όλα αυτά εδώ πάνω είναι αυτοκόλλητα Και με το σπαθί που αυτά τα σημεί του είναι επίσης αυτοκόλλητα Ο χώρος αποθήκευσης για το σπαθί είναι εδώ κάτω και για την ασπίδα του εδώ πέρα κυλάει μια χαρά 
Πάμε να δούμε λίγο και μια σύγκριση μεγέθου. Και εδώ θα δούμε τον Optimus Prime δίπλα στον The Last Night Cogman. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και τη μεταμόρφωση. Και εδώ έχουμε τον Optimus Prime στη ρομπότ μορφή του. Και εδώ έχει πάρα πολλά αυτοκόλλητα. Καταρχήν έχει τεράστια αναβάθμιση ό,τι αφορά στη μηχανική σε σχέση με το Age of Extinction. Όπως βλέπετε ακόμα και το backpack είναι πολύ λιγότερο. Εκπληκτική μηχανική. Τώρα ό,τι αφορά για τα αυτοκόλλητα. Αυτοκόλλητα. Έχει εδώ στο κεφάλι Αυτά και αυτά Όπως και αυτά εδώ πλάγια Επίσης Αυτοκόλλητα είναι αυτά εδώ Αυτοκόλλητα είναι όλο αυτό στο στήθος Και αυτά εδώ τα κίτρινα Στο χέρι του Αυτά είναι αυτοκόλλητα Αυτά όλα εδώ είναι αυτοκόλλητα που του δίνουν τις φλόγες. Εδώ πέρα. Αυτά είναι αυτοκόλλητα. Αυτά εδώ τα κίτρινα εδώ είναι αυτοκόλλητα. Στα πόδια του. Αυτά τα κίτρινα είναι αυτοκόλλητα. Εδώ οι φλόγες. Και αυτά εδώ τα κόκκινα στις πατούσες. Είναι αυτοκόλλητα. Πάρα πολλές έξτρα λεπτομέρειες. Όπως επίσης έχει και εδώ κάτω. Πολλές έξτρα λεπτομέρειες και στη ρομπότ μορφή. Πριν δούμε όμως για τα όπλα, να σας δείξω λίγο για την άρθρωση. Το κεφάλι του κοιτάει πάνω, κάτω, περιστρέφεται δεξιά, αριστερά. Το χέρι του ανεβαίνει πάνω, περιστρέφεται 360 μοίρες. 
γυρίζει εδώ πάνω λυγίζει στον αγκώνα δεν έχουμε περιστροφή γροθιάς έχουμε περιστροφή στη μέση το πόδι πάει μέχρι εδώ πλάγια γιατί αρχίζει το πίσω μέρος αυτό εδώ βρίσκει πάνω στις εξατμίσεις στο backpack μάλλον πάει μπρος πίσω μέχρι εδώ περιστρέφεται εδώ πέρα λυγίζει στο γόνατο ως εδώ και δεν έχουμε κάτι στην πατούσα η βασική άρθρωση για μια τέτοια φιγούρα λοιπόν επίσης τα όπλα του την ασπίδα του τοποθετούμε είτε από εδώ είτε στο άλλο χέρι φυσικά μπορεί να κρατήσει το σπαθί του ή αν δεν θέλουμε να το κρατήσει εδώ πάνω έχει μία εγκοπή την οποία τη βάζουμε και είναι κάπως έτσι πολύ έξυπνο αυτό εδώ θα σας δείξω και μία περιστροφή 360 μοίρες το μόνο αρνητικό που μπορώ να πω πάνω, σαν, πάνω στη φιγούρα είναι ότι αφορά το κεφάλι του δηλαδή θα προτιμούσα να μου δώσουν ένα κεφάλι όπως το Age of Extinction τη Leader Class όμως με το Mouth Plate ελπίζω ότι καμιά, κάποια εταιρεία στο μέλλον θα μας το δώσει αυτό εδώ οπότε να μπορέσει να ολοκληρωθεί και να γίνει ακόμα πιο ωραίος πάμε να δούμε λίγο και μια σύγκριση μεγέθους τώρα εδώ θα δούμε τον Optimus Prime δίπλα σε μια Deluxe Class φιγούρα, τον Dark of the Moon Thunder Cracker και δίπλα σε μια Voyager Class φιγούρα, τον The Last Night Nitro Zeus. Όπως καταλαβαίνετε, ο Optimus Prime είναι μια Voyager Class φιγούρα. Και εδώ έχουμε τον Optimus Prime από το The Last Night δίπλα στον Age of Extinction Movie Advanced από την Takara Tommy. Οι χρωματικές λεπτομέρειες στην ε, Τακάρα έκδοση είναι πολύ ανώτερες από ό,τι εδώ στη Hasbro. Ε, αλλά το καλούπι εδώ του The Last Night είναι πραγματικά πολύ μα πολύ ανώτερο από αυτό εδώ. Ε, εύχομαι κάποια μέρα να πάρουμε να μας δώσουν αυτό εδώ το καλούπι σε Leader Class έκδοση με τις χρωματικές λεπτομέρειες ε, αυτή της έκδοσης και το κεφάλι αυτής της έκδοσης πιστεύω τότε θα έχουμε τον ε, τέλειο The Last Night ε, Optimus Prime Λοιπόν, πάμε να μεταμορφώσουμε τον Optimus πίσω στην όχημα μορφή του
τελικά συμπεράσματα πάρα πολύ ωραία φιγούρα Optimus Prime ε, φοβερή μηχανική μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το καλούπι μ' αρέσει ο τρόπος που φτιάξαν όλο το backpack σε σχέση με την Age of Extinction έκδοση ε, τρομερή αναβαθισμένη έκδοση αυτή του Optimus Prime ε, μακάρι να μας δώσει μια third party εταιρεία ένα καινούριο κεφάλι με το mouthplate gimmick θα τον έκανε πάρα πολύ πιο ωραίο τα ριμπρολέμπους αυτοκόλλητα κοστίζουν 23, 21 δολάρια με τα μεταφορικά μέσα ναι είναι λίγο ακριβά αλλά σας δίνουν πάρα πολλές έξτρα λεπτομέρειες και επίσης σας δίνουν και μια έξτρα επιλογή για να τον κάνετε Nemesis Prime ε, Νορμάλ άρθρωση, όχι και καλύτερη αλλά οκ, okay, είναι μια Voyager Class φιγούρα άμα ήταν Leader Class φιγούρα πιθανόν να ήταν καλύτερη η άρθρωσή του Αυτά από μένα Στέφανε Δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω, με κάλυψες με όσα είπες Ωραία, οκ okay. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο αφήστε ένα σχόλιο, κάντε ένα like και πατήστε κάτω το κουμπί της εγγραφής που βρίσκεται κάτω το βιντεάκι. Είμαστε ο Στάθης και ο Στέφανος και μέχρι την επόμενη παρουσίαση τα λέμε.